गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माई सेल्फ चिराग सुकानी फ्रॉम रॉपल वी बी कॉलेज वॉप एन एम गोइंग टू टीच यू एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट एंड वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर चैप्टर दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी सो टूड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट मैथड दैट इज वॉट प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच मैथड ना उसकी थियरी ज़्यादा नहीं आती है सम्स कभी कभी आते हैं बट एक आध दो सम्स हम लोग पढ़ लेंगे दैट इज वॉट प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच नाउ The probability distribution of the cash flow over time provides valuable information about the expected value of return and dispersion of probability distribution of the possible return. It means this method provides value valuable information about the expected value of the return. Okay, it means whenever any managers invest in a particular machine so they expect that the cash flow itna milega utna milega to uske liye wo probability ko assign karta hai okay so expected value of returns kya hoga the managers can come to know with the help of probability distribution of the cash flow okay as well as dispersion of the probability distribution of the possible returns now here dispersion is what spread बोलते ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे उसको एक्सटेंड किया विस्तरण बोलते ना डिवाइड कैसे किया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हर एक कैश फ्लो में उसने कैसे एस्टिमेट किया है दैट इज व्हाट डिस्पर्सन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉसिबल रिटर्न नाउ द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थियोरी इन एनालाइजिंग द रिस्क इन कैपिटल बजेटिंग डिपेंड्स अपॉन बिहेवियर ऑफ द कैश फ्लोस Now here behavior of the cash flows may be comprises into two. That is, cash flows are independent and the cash flows are dependent. Okay, it means जो risk analyze करना है with the help of probability distribution method, it is depends upon behavior of the cash flow. And here there are two type of cash flows when the cash flows are independent and when the cash flows are dependent. Now the name itself suggests cash flows are independent. Now cash flows are independent means what? The cash flows of the year are not dependent with each other. For example, uh, second year cash flow is not dependent upon the first year. Okay, third year cash flow is not dependent upon the second year. This is what independent cash flow. Okay. Now the assumptions that Cash flows are independent over time signifies that the future cash flows are not affected by the cash flows in the preceding or following year. It means cash flow in year three are not dependent on cash flow in year two and so on. This is called as what independent cash flow. Okay, because the name itself says it's independent. Meaning it is not dependent on each other. ओके सो हियर यर थ्री कैश फ्लो इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द यर टू कैश फ्लो दिस इज कॉल्ड एज वॉट कैश फ्लो आर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट मीन्स वॉट वेन द कैश फ्लोज इन वन पीरियड डिपेंड्स अपॉन कैश फ्लोज इन द प्रीवियस पीरियड दे आर रिफर्ड टू एज वॉट डिपेंडेंट कैश फ्लो यानी सेकेंड ईयर कैश फ्लो इज डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट ईयर कैश फ्लो Third year cash flow is dependent upon the second year cash flow. That is called as what dependent cash flow. So under this method, whatever risk it is analyzed in a capital budgeting decision, it is directly depends upon behavior of the cash flow, and the cash flows may be independent or it may be dependent. Clear? Now how to calculate NPV or the standard deviation uh, with the help of uh, under this approach when the cash flows are independent okay so when the cash flows are independent independent what steps you have to be follow so first steps me kya calculate karna padega calculate karna hai expected cfat that is cash flow after tax for each year rs follow okay so aapko pata hai ki expected cash flow kaise milta hai probability into cash flow Suppose there are number of years and number of years. What will be the formula of expected cash flow? That is CFAT bar is equal to probability for first year into uh, cash flow after tax for the first year plus probability two into cash flow after tax second year plus up to 
एन नंबर ऑफ ईयर्स जितना भी ईयर्स दिया होगा वो प्लस पी एन सी एफ ए टी अप टू एन सो फर्स्ट स्टेप्स में हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड सी एफ ए टी ना एक्सपेक्टेड सी एफ ए टी यानी सी एफ ए टी बार हाउ दैट इज प्रोबेबिलिटी इन टू कैश फ्लो सिंपल सर नाउ एट द सेकेंड स्टेज वी हैव टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एन पी वी एट द सेकेंड स्टेज वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एन पी वी एंड वॉट इज द फॉर्मुला ऑफ एक्सपेक्ट वॉट इज हाउ टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एन पी वी ईयर इज गिवन एक्सपेक्टेड सी एफ एटी जो हम लोग ने फर्स्ट स्टेप्स में कैलकुलेट किया वो आएगा ईयर वाइज थर्ड में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में कौन सा रेट लेना है दैट इज रिस्क फ्री रेट लेना है सो so, हमको क्या मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू सो हाउ वी कैन गेट प्रेजेंट वैल्यू दैट इज एक्सपेक्टेड सी एफ एटी इन टू रिस्क फ्री रेट दैट इज वॉट दैट इज वॉट प्रेजेंट वैल्यू सो हियर वी कैन गेट टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट सो वॉट वी कैन गेट दैट इज एक्सपेक्टेड एन पी दैट इज वॉट एन पी वी क्लियर नाउ एट द थर्ड स्टेज वी हैव टू कैलकुलेट द वेरियंस ऑफ द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स सी एफ एटी वेरियंस निकालना है दैट इज वेरियंस ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर ईच ईयर आर एस फॉलो ओके सो वेरियंस का फॉर्मूला प्रॉबिबिलिटी वन इंटू ब्रैकेट सी एफ एटी माइनस सी एफ एटी बार वन स्क्वायर प्लस पी टू सी एफ एटी माइनस सी एफ एटी टू स्क्वायर ओके इन शॉर्ट जो हम लोग ने स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करने के लिए वो चार कॉलम किया था ना योर कैश फ्लो प्रॉबिबिलिटी ओके देन सी एफ एटी माइनस सी एफ एटी बार देन सी एफ एटी माइनस सी एफ एटी बार स्क्वायर देन उसको मल्टीप्लाई किया विद द प्रॉबिबिलिटी एड किया ओके okay, तो हम लोग ने स्टैंडर्ड एवेशन में किया तो उसको क्या बोलेंगे हम वेरियंस ओनली एड करना है दैट इज व्हाट वेरियंस मिलेगा सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन फर्स्ट ईयर इंटू ब्रैकेट सी एफ एटी माइनस सी एफ एटी बार फॉर द फर्स्ट ईयर स्क्वायर प्लस पी टू एंड सो ऑन सो वी कैन गेट द वेरियंस एंड एट द लास्ट कैलकुलेट स्टैंडर्ड एविएशन अबाउट एक्सपेक्टेड वैल्यू सो स्टैंडर्ड एविएशन ईयर यहाँ पे वेरियंस आएगा यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का स्क्वायर करना है दैट इज पीवी फैक्टर स्क्वायर तो हमको क्या मिलेगा पीवी दैट इज वेरियंस इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का स्क्वायर करना तो पीवी मिलेगा तो यहाँ पे मिलेगा टोटल ऑफ पीवी तो उसको अंडर स्क्वायर रूट में डालेंगे सो वी कैन गेट द स्टैंडर्ड डिविएशन ओके सो अल्टीमेटली यहाँ पे फोर स्टेप्स यू हैव टू फॉलो फर्स्ट स्टेप्स में क्या करना है दैट इज वॉट एक्सपेक्टेड सी एफ फर्स्ट स्टेप में क्या करना है एक्सपेक्टेड सी एफ एटी देन एक्सपेक्टेड एन पी वी ओके तो सी एफ एटी जो आएगा उसके बेसिस पे हम लोग को एन एक्सपेक्टेड एन पी वी मिलेगा सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप में हमारा एक्सपेक्टेड एन पी वी ओवर थर्ड स्टेप में वेरियंस निकालना है एंड फोर्थ स्टेप में वेरियंस के बेसिस पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है क्लियर फिर बाद में आएगा एडिशन हो सकता है दैट इज को वेरियंस सो को वेरियंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड एन पी जो स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर आएगा उसको एक्सपेक्टेड एन पी के से डिवाइड कर लो सो वी कैन गेट द को वेरियंस सो ये फोर स्टेप्स में हम लोग का हम लोग का प्रॉबिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सम्स कैलकुलेट होता है जिसे सम्स करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगी थियोरी थोड़ा बट अब इस फॉर्मूला याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है बट सम्स में फाइव टू सिक्स सम्स प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा तो यहां तक हमारा ओवर सो दिस फोर स्टेप्स वी हैव टू बी फॉलो व्हेन द कैश फ्लोस आर इंडिपेंडेंट तो सेकंड इज व्हाट व्हेन द कैश फ्लोस आर डिपेंडेंट सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप आर सेम एज अब यानी जो इंडिपेंडेंट में फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट किया एक्सपेक्टेड सी एफ स्टेप में एक्सपेक्टेड एनपीवी एंड थर्ड स्टेप में को तो तीन स्टेप सेम मेथड से करना है डिपेंडेंट में भी खाली फोर मेथड में स्टैंडर्ड इविएशन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा धीर खाली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा एंड यहाँ पे क्या आया था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का स्क्वायर करना है और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा सो इट इज टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला और द टेबल जो आपको याद रखना है सो हियर योर वेरियंस ओनली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स इन द पी टोटल आएगा टोटल ऑफ पी को स्क्वायर रूट में डालेंगे सो वी कैन गेट द स्टैंडर्ड डिविएशन Okay, so these steps we have to be follow for the calculation of expected NPV in the standard deviation in case of probability distribution method. When the cash flows are independent and when the cash flows are dependent. Now next merits. Merits of this method. First merit 
it helps in determining the probability of the projects that whether it provides net present value of less than or more than the specified amount okay and with the help of this method जो भी मैनेजर्स ऑफ दी कंपनी है दे कैन नो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर जो हम लोग ने स्पेसिफाइड किया था वो हाई रहेगा या लो रहेगा वी कैन कम टू नो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड बाय कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड एनपीवी। सेकंड, इट प्रोवाइड्स क्वांटिफाइबल मेजर ऑफ रिस्क दैट इज वॉट स्टैंडर्ड डिविएशन सो इट प्रोवाइड द मेजर ऑफ रिस्क दैट इज वॉट स्टैंडर्ड डिविएशन ओके देन डिमेरिट्स it involves lot of estimation since probabilities for the cash flows are estimated for each year comprises in the project so ye jo uska method hai uh, uh, under this method we have to estimate the probabilities of each year cash flow har ek cash flows ki probability ko estimate karna uh, which is इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सब से एग्जाम्पल टेन ईयर्स का लाइफ होगा ना सो आपको टेन ईयर्स के कैश फ्लो को प्रॉबिलिटी के बारे में एस्टिमेट करना पड़ेगा सो इट इन्वॉल्व लॉट लॉट ऑफ एस्टिमेशन एंड बिकॉज ऑफ दिस एस्टिमेशन सेकेंड डिमेर इज इज वॉट देर आर लॉट ऑफ टीडियस कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन इट बिकॉज फर्स्ट स्टेप्स के ऊपर सेकेंड स्टेप फर्स्ट स्टेप्स के ऊपर डिपेंड है फोर्थ स्टेप थर्ड स्टेप्स के ऊपर डिपेंड है सो अगर एक स्टेप्स में कुछ मिस्टेक्स हुआ पूरा आपका रॉन्ग चला जाएगा सो दिस कैलकुलेशन इट इज लॉट ऑफ टेडियस टास्क यानी दिस इज व्हाट डिफिकल्ट मेथड और कैलकुलेशन इट इज व्हाट डिफिकल्ट आया समझ में तो ये हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं दैट इज प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का थियोरी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्म्स कैलकुलेट करेंगे ओके बाय टेक केयर